Oi, boa tarde. Você sabia que nós estamos com um projeto para fazer a mudança do PC? Temos interesse de comprar um processador i5 e uma placa de vídeo para poder ter vídeos melhores. Há um bom tempo estávamos trabalhando com outras coisas, mas agora finalmente podemos trabalhar em cima disso. Só que mediante a pandemia da Covid-19, estou precisando de ajuda. Caso você goste do canal e queira ver vídeos mais bem construídos, você pode vir aqui no meu canalzinho, clique em se inscrever, ative o sininho, tem a opção aqui de me ajude, caso você possa e não tenha nada que te impeça, pode me fazer uma pequena doação, não importa valores, qualquer doação é bem vinda. Muito obrigado e bora pro vídeo. Valeu! Olá! Muito boa tarde a todo mundo. Eu sou o Walter. Né? Estamos aqui com o nosso digníssimo PL Paladino. O digníssimo Van PL. E hoje vamos falar dessa classe, cara. Na classe nova. Mas por ela ser um alado, né? Porque ele voa como qualquer alado, né? Como ele é um alado, vamos colocar aqui junto com o Assassin e o Arqueiro. Tá. Primeiramente, a classe PL. Distribuição de pontos. Cara, você pode falar assim, puta merda. 54 de destreza. Essa porcaria não vai ter nada de acerto. Vai errar, vai errar. Vai errar e vai errar. Cara, na boa, 54 é o que você precisa. Por quê? Olha só. Como qualquer classe física, né? Você tendo ali uma defesa baixa, uma defesa baixa, você vai errar bastante os seus alvos. E na boa, cara, isso acontece com bastante frequência, tá? Você batendo com ele normalmente... As duas skills ali bonitinha, mas se dou mais tarde alguma vai errar, tá bom? Mas uma coisa é fato: é, você já viu o sacerdote, feiticeira, que sai, MG, tormentador, é high skill? Já viu? Eu creio que não. O paladino, ele é uma classe física que ele pode buildar o teu ataque. Assim como vocês já sabem, ele pode bater mágico. Literalmente, bater mágico mesmo. Todas as skills dele vão dar dano elemental de acordo com o elemento que você preferir, desde que ele possa usar. Só para vocês terem ideia disso. Esse inimigo aqui, ele é do tributo fogo. E o fogo, ele resiste a fogo e é vulnerável à água. Só para vocês terem ideia, ele tem uma skill que ele vai fazer com que os seus danos virem de metal, uma skill e os seus danos virem de madeira, uma skill e os seus danos fica de fogo, uma skill e os seus danos fica de terra e uma skill e os seus danos vão ser dano físico. Bom, mas ele já não bate físico? Sim, bate. Só que que se você por acaso, e propaganda, se você por acaso for spar mais skill num alvo, mais cedo ou mais tarde, tendo buff nenhum, mais cedo ou mais tarde você vai errar a skill. Erra aí, por favor, pelo amor de Deus, cara. Erra uma skill aí. Errou. Tá. Errou uma dentre várias, mas ele pode errar com mais chances, tá? Porém, se você buildar teu ataque com um ataque físico, tecnicamente vai ser um ataque físico, né? Que tá elemental. Ou seja, por estar tá elemental, tu não erra. Tu vai bater. Errou assim. Erra assim, erra assim. Erra assim. É um ataque físico como qualquer outro. Tá, vamos colocar aqui um elemento de fogo que ele resiste. Ok. Vamos bater aqui com o elemento de fogo. O elemento de fogo é, é basicamente então ele só não vai errar se tiver buildado com as skills elementais mesmo. 
pode ver que ele vai bater, 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 e não erra. Aí você pode olhar o elemento do teu alvo, né? Você, depende, você lendo, aprendendo as vantagens sobre cada elemento, você pode buildar os teus ataques de uma forma que você sempre vai bater da fraqueza do teu alvo. Isso vai fazer com que os teus danos sejam maiores. Para de correr, bicho. Esse jogo é para dois. <risos> Agora voltando à classe. Tá. Vocês podem ver aqui que o meu... <risos> Desculpa. O meu paladino tá com a roupa de cowboy. Isso foi uma brincadeira, porque a gente tava é, fazendo a nossa digníssima esposa feliz. E a gente dançava pra ela poder ficar feliz, né? Aí assim, a gente brincando e passamos a chamar o nosso paladino de cowboy. E... Recentemente, eu descobri que ele é um vaqueiro mesmo. Por quê? A ultimate do paladino, ela vai fazer com que os danos do paladino aumentem, certo? Ele vai ficar imune a ataquezinhos de stun, correto? E ele vai dar danozinhos, 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 danozinhos em áreas às vezes. Beleza. Mas o importante dela... Usa, por favor. Usa, por favor. Ele não quer usar. Ele não quer usar. Você tem o um itemzinho? Tem. Por que, que você não quer usar? Porque eu não estou com tarde de um alvo. <risos> Aí, assim... Ele, basicamente, vai montar em um cavalo. E vai chicotear aos arredores dele. É, basicamente, um cowboy mesmo. <risos> Aí, assim... Dura pouco, dura, mas aumenta o ataque dele. É bem útil para combos, tá? Hum... A classe em si é uma classe bem interessante. Ele também pode utilizar o escudo e aumentar a velocidade dele. Porque, na boa, correr é importante. Ele tem um skillzinho também que é muito filho da puta, porque tu coloca o escudo na frente e sai correndo feito um doido. É, esse aqui vai aumentar enquanto você tiver MP e uma coisa bem engraçada é que você não toma stun e mediante isso você pode sair rushando até um ponto que você quer, aperta ESC para cancelar a skill. Aí lá você ataca. Uma coisa engraçada também é essa skill aqui. Ó. Você pode observar que o spam dessa skill é muito rápido. E essa skill é uma skill em área. Tá? Você pode muito bem Solar seus vales da vida, matar mobadas da vida com essa skill. Você segura um botão e espera. Desde que você tenha resistência para não morrer, você vai matar eventualmente. Aí assim, agora aquela brincadeira. God ou Evil? Cara, é, por mais que você possa amar um personagem Evil, e eu curto pra caralho um personagem God, você vai ver uma coisa bem engraçada sobre essa classe. Não tem diferença alguma. Você vai ganhar X crítico e o dano será aumentado quase, na, quase nas mesmas proporções. Quase, quase, quase nas mesmas proporções. É, é uma classezinha bem legal. Eu prefiro God pela defesa que o X dá pra gente. Eu curto pacas a classe. Em relação runas. Osso. Essa, essa classe aqui. Ela vai ser voltada a runa. No meu ponto de vista. Vermelha, verde e amarela. É muito. Muito, muito, muito interessante. Ela tem um, um potencial bem grande. Ela tem um dano bem legal. É uma classe física como qualquer outra. Tem suas vantagens. Tem suas desvantagens. Mas uma coisa é certa, saber utilizar bem usada todos os skills de buffs para poder resistir dano é importante. Tá? Tem umas skillzinhas roubadas pra caramba, tipo essa daqui. 
ou essa daqui. Porque você vai invocar teus escudos e eles vão dar dano ao redor de você. Gasta a tua energia de escudo. Em relação a equipamentos, é o básico de sempre. Porque você pode focar teu personagem. Hum... O que está faltando aqui? Tá, vamos aqui redefinir. Não pode? Tá, vamos colocar aqui uns pontos, pontos a mais de força. Bora upar um pouquinho mais. Opa. Beleza. Né? Pronto. É, tendo os teus equipezinhos para aquilo que você vai fazer. 7R8 para um personagem ter uma defesa legal contra mobs e pessoas. Arma. Recomenda a penumbra. Caso você não seja cash ou seja só um secundário. Caso você queira essa classe para PVP. Rapaz, aí vale você fazer a arma da casa. Ah, essa classezinha é uma classe bem legal. Vocês vão, vão gostar bastante dela. Se bem que eu não gostei muito do jeito que a classe anda, mas gosto é gosto, né? Varia muito daquilo que você quer com o personagem. É, é bem complicado certas coisinhas. E na boa, essa classe ela é bem interessante. Eu estava olhando em relação aos, a, a, as skills runadas e as skills fundidas. Cara, ela é muito legal. Muito AP. Tem um dano muito alto. Bem evoluída. Você vai ser bem feliz com ela. E por ser uma classe física, ela vai ter uma defesa física muito alta. Tu vai literalmente tancar tudo que você precisa tancar para você upar na vida. E com o uso de uma certa skillzinha marota, tu vai conseguir matar em área todos os teus alvos que estiverem do teu lado. Um, um exemplo prático disso, que vocês podem ver aqui, ó, três mobzinhos, um à distância um pouco mais alta uma do outro, aquele ali vai correr, ele morreu antes, morreu os três um golpe. O, essa classe é muito boa, vocês vão gostar bastante dela. Divirtam muito, esse é o meu paladino, é o meu ponto de vista sobre a classe. Qualquer coisa, me conte o teu ponto de vista. Muito obrigado, valeu e até mais galera. Fui.